Hello, xin kính chào tất cả các bạn Hiện bây giờ là 12 giờ 15 trưa thứ sáu Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2023 Mới thì mình vừa thả một cái vị khách Ở trong cái tòa nhà chung cư này nè Ở Boston Xong mình chạy vô cái bãi đậu xe công cộng ngay đây nè Đậu xe ở đây Chuẩn bị đi một vòng đi tản bộ nghỉ giải lao đó Tiền ở đây vừa đi quay cảnh giải trí đến với tất cả các bạn Cái bang của mình với lại cái bang New York á Đời sống nó rất là cao Thuê mặt bằng mướn chung cư vậy đó Nó rất là cao nhưng mà Bù lại là mình được những cái công viên công cộng như thế này nè những cái bãi đậu xe, đậu miễn phí Nếu mà mình không có đi vô cái bãi này thì mình đậu trên hai cái Hai cái lề đường á Ở trước tòa nhà chung cư là miễn phí Miễn phí đó, Đây là cái lối đi vào Cái bãi đậu xe công cộng nè Đó, công cộng Nếu như cái bãi này mà người ta đậu đầy xe Thì mình chạy đi múc múc ở trên đầu kia nó có thêm một bãi nữa Còn thôi mình đậu hai bên Hai bên lề này nè Cho nên mấy cái người mà người ta nói à, So sánh mà ở bên Việt Nam sống ngon đồ Ở bên Mỹ mình làm cực khổ cực nhọc đồ à, Trả nợ cho đến ngày mình nhắm mắt đồ vậy đó Mấy cái người đó là mấy cái người thiếu hiểu biết Mấy cái người mà người ta phát biểu những cái lời lẽ mà nói ở nước Mỹ à, Mình làm à, trả nợ cả đời, đồ tiền nhà, tiền cửa, đồ như vậy đó Người ta nói như vậy là mấy cái người đó thiếu hiểu biết Mấy cái người đó các bạn đừng có nên nghe lời Các bạn cứ hình dung đi Ở bên Việt Nam á, các bạn đi về bên đó các bạn sống Làm sao mà các bạn có một cái lối đi Đi khắp tiểu bang luôn Một cái lối đi bộ riêng Một cái lối à, dành cho xe đạp riêng Rồi người mù đi qua đường Rồi người đi bộ à, Đi qua băng qua đường được ưu tiên đồ gì đó Rồi bãi đầu xe Các bạn chỉ ở mình ở Sài Gòn Ở cái tòa nhà chung cư nào Có cái bãi đầu xe miễn phí Các bạn chỉ cho mình một cái à, tòa nhà chung cư nào Ở bên Mỹ Được đậu xe miễn phí Mấy cái người đó người ta nói chuyện Người ta chỉ có nhìn cái Cái lợi trước mắt thôi Mấy cái người mà người ta nói Trời ơi tôi từng ở bên Mỹ nè Đừng có qua bên Mỹ Ở bên Mỹ khổ lắm Ở bên Mỹ hả Mình làm Như nô lệ với đó Mình phải đóng thuế Trả tiền góp rồi này nọ Cho cho đến ngày mình Mình chết luôn Mình chết mà mình trả chưa hết nợ nữa Đó các bạn thấy không Người Đi bộ á, người ta lúc nào người ta cũng có một cái lối đi ưu tiên hết á Đó Còn mình chạy xe đó là lúc nào cũng có cái bãi đậu hết á Đó vào những cái khu công cộng á Lúc nào mình cũng có thùng gác đồ Cây xanh bóng mát đồ Các bạn cứ nghĩ đi Ở bên Việt Nam á Chính phủ bên Việt Nam mà người ta lấy một cái phỉnh đất như thế này nè Từ đầu kia cho đến đây Tới đầu này nè Người ta lấy một phỉnh đất như thế này nè là các bạn biết đó, người ta bán cho người nước ngoài mấy cái người đầu tư đó, hàng tỷ 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 đô la luôn còn ở bên đây các bạn thấy không mặc dù ở trong thành phố đó, đất đó là đất vàng nhưng mà cái nào ra cái đó đất vàng nhưng mà đất đó, xây chung cư thì xây chung cư nhưng mà phải có cái chỗ cái lối đi đó phục vụ cho công cộng chứ đừng có nói mà ở Việt Nam mà sống uh, Sống ngon hơn ở Mỹ Nói như vậy mấy cái người uh, quốc tế Mấy người trên thế giới người ta nghe như vậy Người ta cười vô thúi cái đầu luôn Nước Mỹ uh, là một cái nước uh, Giàu nhất cho trên hành tinh Giống như uh, Công dân Mỹ uh, Mình Là công dân Mỹ mình Giống như mình là một cái đứa con của người giàu vậy đó 
à, Còn chính phủ Mỹ, nước Mỹ là gia đình của mình, cha mẹ của mình Mình được sống ở trong một cái gia đình giàu nhất hành tinh Có biết bao nhiêu người người ta ao ước người ta được đi qua bên đây Người Việt Nam của mình thường thường hay dùng cái từ cái câu á Có tiền ở đâu cũng sướng, có tiền ở Việt Nam sướng lắm Mấy cái người đó mà dùng cái từ đó có tiền ở Việt Nam cũng sướng, mấy người đó xin lỗi Đụng chạm mấy cái người đó cũng là dạng dốt, thiếu, dạng thiếu hiểu biết Các bạn có biết mấy cái người mà lãnh đạo bên Việt Nam người ta ăn hối lộ có Mấy cái thằng công an ở Hà Nội á, nó ăn hối lộ người ta đó Cả hàng triệu, 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 triệu đô la vậy đó nó gửi cho vợ con nó đi đi ra ngoài Lễ lộc tới là nó đưa vợ con nó đi ra ngoài Nó nó đi du lịch Ăn mừng lễ 30 tháng 4 Lễ Tết Ta Tết Tây đồ vậy đó Nó đưa vợ con của nó đi ra ngoài Ra nước ngoài Nó đưa cho con của nó đi ra đi du học Mua nhà ở nước ngoài Mà các bạn nói làm sao mà có tiền ở Việt Nam ngon Nếu mà thật sự ở Việt Nam mà có tiền ngon như vậy á Thì tại sao À, mấy cái người mà giàu tỷ phú triệu phú đội bên việt nam đó sao không sống ở bển đi nói có tiền ở việt nam ngon tại sao có tiền không đi ra vũng tàu tắm biển đi nói tầm bậy tầm bạ không cũng đi phát biểu nữa không phải là có một vài công viên mà mình quay mà mình mình chia sẻ đến các bạn Ai sống ở Boston người ta cũng biết hết đó Trong phạm vi 5 phút các bạn giàu gõ Google đi Các bạn bấm vào cái cái từ là công viên công cộng đi Nó hiện lên cho bạn không có sức đi bộ luôn Không có xăng, không có xăng mà chạy luôn đó, Đây là cái bãi mình đi vào đây mình đầu xe ở đây nè đó, Còn ở bên kia trên cái lề đường á Trước mấy cái tòa nhà chung cư của cái dân cư mình cũng có cái tòa nhà Nếu mà cái khu này mà mình đậu hết chỗ đậu rồi đó Ở bên đầu kia nó có một cái bãi nữa Đi vài bước như vậy là các bạn có một cái thùng gác Đi vài bước là các bạn có cái băng ghế Mà nói làm sao mà đi về Việt Nam có tiền đi về Việt Nam sống ngon Nói láo nói khoét không Bây giờ mình à, trở lại xe để vô ca làm Mai mốt mà mình à, chạy ngang đây mình rảnh á Mình sẽ đi à, lòng vòng hết cái công viên Thì cái công viên này á Công viên này to lắm Đánh một vòng à, qua bên cái cái đại lộ mấy bên kia luôn Đi nửa ngày hết ngày luôn cái công viên này á Đi thẳng 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 xuống dưới đó vậy đó Xong giờ mình Kẻ trái rồi mình đánh vòng qua bên kia Cái công viên này thì lúc trước mình với bà xã của mình có đi bộ ở đây Mình có quay cho các bạn xem rồi Mấy cái clip cũ mấy năm trước Nhưng mà Không gian và cái thời gian hiện bây giờ nó khác Ít tuần nữa vào tháng 5 Hôm nay là ngày 14 Phẳng chừng 4 tuần nữa là cây lá ở đây nè Nó ra xanh xôi Đẹp lắm Bông hoa đầy đó. Cái đại lộ mà xe đang chạy qua lại Cái đại lộ là, là cái đại lộ A bờ quay á A bờ quay á Cái hướng mình chạy đi cái hướng Cái ngón, ngón tay của mình nè Hướng ngón tay của mình nè là mình chạy đi ngang cái công viên mà hồi bữa mình đi nhà vệ sinh toilet nhựa đó Đường đó đó mình chạy xe đạp về tới nhà mình cũng được Nhiều công viên lắm chứ không phải công viên này không Ở bên cái bang của mình đó các bạn vào Google các bạn gõ đi Trong phạm vi 5 phút trong phạm vi 5 phút Công viên công cộng đầy hết đó. 
mà có chỗ đậu xe cho mình nữa nha ở Việt Nam các bạn mà ở trong cái tòa nhà chung cư như thế này làm gì các bạn có cái chỗ đậu xe miễn phí không có đủ đất để cho tụi cộng sản nó bán cho cái bọn tàu bán cho mấy cái người đầu tư ở nước ngoài nữa lấy đầu ra nó có đất nó làm cộng viên cho các bạn ngu mà ở đó tưởng đâu mình tài khôn nói ở bên Mỹ đồ làm ở đâu trên thế giới cũng vậy đó không có ai bắt buộc mình mắc nợ đó chẳng qua đó người Việt Nam của mình tâm lý đó. Mình tham vọng quá, mình đua đòi quá Đồng ý là ai cũng có một cái căn nhà để sống Các bạn biết không? Có một cái chỗ để mình ở Mà người Việt Nam của mình thì Có một số người người ta đua đòi Có cái chỗ vừa ở người ta không muốn Người ta muốn ở có cái chỗ to Có cái xe giống như mình chạy cái xe Toyota Corolla Người ta không muốn Người ta muốn chạy cái xe Mercedes Người ta muốn chạy cái xe Tesla thì người ta còng lưng ra, người ta cày, người ta trả nợ Giống như bây giờ người ta sống như mình đi chạy chiếc cù đô là tù vô tà Đi sửa rồi cũng tốn vài chục đồng Hư cái hư hao cái gì cái xe của mình nó cũng không có tốn nhiều tiền Mà bỏ ra tiền mua là cũng không tốn nhiều tiền Rồi mình đi mua căn nhà ở cũng vậy nên mình mua cái căn nhà nhỏ nhỏ vừa đủ cho gia đình của mình ở giống như ở bên Việt Nam thôi Ai biểu mình đi Mình tài khôn mình mua cái căn nhà nó tổ bà chảng lên To đùng lên Rồi phải tốn tiền mướn mấy người ta tới lao chùa dọn dẹp tới vú nuôi Rồi mướn thợ sửa đồ sơn phết đồ Cái giường á, cái niệm á Ba bốn trăm đô không ngủ Ngủ một cái niệm mười ngàn đô Ai mượn Rồi mình ở đó mình đi thang mình nói Nói mà nói chuyện mà nói không có, có đúng Phải đâu ra đó Ai nói có nhiều người ba xạo nói trời ơi ở Việt Nam hả Tôi đi về Việt Nam Việt Kiều Mỹ này tôi đi về thăm bà con thấy mấy cái người này hả Không cần phải đi làm nó ngồi nhậu nghỉ một tháng cũng không sao Ở bên Mỹ mà thử thời tôi nghỉ một tháng thôi Nhà băng hả nó kéo xe kéo cộ đồ Ở bên Mỹ á mình biết nhiều người nè làm homeless cả đời nè một ngày người ta không có đi làm một ngày một một năm người ta không có đi làm một ngày người ta cũng vẫn sống được giống như các bạn thấy cái công việc của mình không tối ngày mình đi tèn tèn đi tản bộ tập thể dục uống trà đá mình đâu có thấy là mình khổ đâu tại sao nhiều người người ta nói à, ở bên mỹ mà nghỉ một tháng không được có nhiều người mình biết ở bên đây hả nghỉ cả đời luôn Cái này không phải mình phe, mình nói chuyện có cái bằng chứng Ba vợ của mình á Ông có một cái căn nhà Trước đây mấy năm trước á, ông cũng có công ăn việc làm, ông cũng có đi làm lương cao lắm Xong rồi cái Ông có cái căn nhà Có căn nhà đó, ông làm ra nhiều cái phòng, ông cho người ta thuê nhà trọ đó Xê từng phòng từng phòng á Thì ông cho đâu thuê cái nhà đó tổng cộng là đâu 10, 12 phòng á Ông cho thuê mỗi một phòng 500 đô Thì ông cho thuê á, cái tiền thuê mỗi một tháng á, nó ra rất là nhiều Hơn cái tiền là ông đi làm Xong ông nghỉ đi làm luôn, ba vợ của mình á, ba vợ của mình còn cũng khỏe khoắn lắm Vài ba tháng vậy là ông bay về Việt Nam, ông đi chơi vậy đó Ai nói ở Mỹ mà các bạn nói nghỉ làm một tháng không được Đừng có đổi thừa là tại ba vợ của anh may mắn, ba vợ anh này, ba vợ nọ không có Ba vợ mình mà ổng được thì mọi người cũng đều được, cũng như nhau Nhưng mà tại vì các bạn tham vọng quá, các bạn muốn làm giàu Các bạn muốn làm ăn to gió lớn, muốn ăn làm ông này bà nọ Thì các bạn khổ Ba vợ của mình đó, bây giờ là ổng có cái căn nhà ba tầng lầu Nói theo kiểu Việt Nam là nhà ba tầng á Mỗi một tầng là ổng Ngăn ra đó là được 4 phòng ngủ Mỗi một phòng ngủ là ba vợ mình cho người ta thuê Mỗi một phòng là 500 đô Ông đi về Việt Nam ở bệnh cả năm luôn Mấy cái người mà thuê nhà ông ở đây nè Người ta chỉ cần tới cuối tháng 
người ta vô Venmo hay là người ta vô nhà băng á, người ta trả tiền cho ổng luôn Ổng ở Việt Nam á, ổng đi từ Bắc vô Nam, ổng đi qua bên Nhật nước này nước kia ổng chơi á Cứ một tay như vậy đó là mấy cái người thuê phòng á, người ta gửi ngăn vô, gửi tiền vô ngân hàng, gửi vô mấy cái app á Ba vợ của mình á Mà không phải đó là ba vợ của mình Đứa em vợ của mình có một đứa em vợ như vậy đó Tối ngày ăn ở không không à Có cái nhà cho người ta thuê Nhiều khi nó nói chuyện cho vui Nó nói á, tiền mà cho người ta thuê á, nhà á. Xài á, còn không hết nữa Xài không hết nữa Dài ba tháng á, nó bay qua bên Nhật Dài ba tháng á, nó bay qua bên Úc Đứa em vợ của mình á. Mẹ ở nước Mỹ mẹ sướng như tiên luôn Ở nước Mỹ sướng như tiên luôn mà bà đặt ở đó mà nói à, Mấy cái người kia người ta đi lao động hả à, Làm thợ thợ hồ đồ ở Mỹ làm cái công việc cu ly Cái người ta đi lên mạng người ta mở ra cái kênh youtube Người ta chỉ có nói theo cái hoàn cảnh của người ta nói thôi Các bạn biết á Dòng họ của mình á Bên vợ hay bên dòng họ của mình á Chưa có từng mà ai mà Một người mà thang khổ hết á Ai cũng có nhà có cửa cũng có xe hiệu hết á Dòng họ bên mình ở bên Mỹ nè Bên dòng họ bên mình rồi bên vợ của mình đó. Không có ai mà thăng khổ Ai cũng tối ngày cũng Tụ tập ăn party đồ chân diện lên Ai cũng hả Khoe tiền khoe của hết đó Đeo một cái bóp hiệu LV 10.000 đô Cái này không phải là mình khoe Mà mình muốn chứng minh cho các bạn biết Những ai mà làm chủ nhà hàng Thợ neo là người ta đều tin mình hết á còn mấy cái người mà làm cu ly người ta chỉ có nói theo cái hoàn cảnh của người ta thôi Các bạn mà ở Việt Nam mà các bạn mà biết làm thợ vàng, thợ hớt tóc đồ, có nghề may đồ Đi qua bên đây các bạn sống như tiên luôn chứ đừng có bài đặt ở đó mà nghe lời mấy cái thằng Youtube mà nói tầm bậy, tầm nói xạo Qua bên Mỹ cày trả nợ như trâu như chó, nói nhảm Đó mình kể sơ sơ cho các bạn biết Dòng họ của mình hả Mấy trăm người ở bên Mỹ Bà xã của mình biết á Bên vợ của mình cũng vậy đó Ai cũng có sự nghiệp Cũng có nhà có cửa hết Chưa bao giờ mà mình gặp dòng họ bà con của mình Mà chưa bao giờ mình mình nghe ai mà than với mình rồi nói qua bên Mỹ khổ hết đó Mẹ mấy cái thằng cu ly nó chỉ có về Việt Nam nó mở ra lập ra cái kênh nó chỉ có kể theo cái hoàn cảnh của nó thôi đâu nó đâu có áp dụng cho toàn Việt Kiều được đó thì uh, chưa thứ uh, sáu đi một vòng quay cảnh uh, chia sẻ giải trí cảm ơn sự theo lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn chúc cho tất cả các bạn cuối tuần thật là nhiều mạnh khỏe xin chào tạm biệt hẹn các bạn lại trong những clip kỳ sau